একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে এসেছি কারণ আজকে স্টেট এডুকেশন পলিসির একটা খসড়া প্রস্তাব সব হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছে একটা অনেক বড় অনেকগুলো পেজ নিয়ে প্রায় একশোর ওপরে পেজ নিয়ে তো স্টেট এডুকেশন পলিসিতে যে ভোকেশনালের কথা বলা হয়েছে সেখানে কি আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক যে ভোকেশনাল বর্তমানে চলছে দু হাজারের বেশি স্কুলে সারা পশ্চিমবঙ্গে সেই উচ্চ মাধ্যমিক ভোকেশনাল বা এইট প্লাস ভোকেশনাল যেটা চলছে এটা কি আগামী দিনে বন্ধ হয়ে যেতে পারে তার কি মৃত্যু ঘণ্টা বেজে গেল এই স্টেট এডুকেশন পলিসির মাধ্যমে নাকি তাদের উন্নতিও হলো তার কারণ কতগুলো এখানে প্রশ্ন দানা বাজছে স্টেট এডুকেশন পলিসি নিয়ে আগামী দিনে যে ভোকেশনাল সিস্টেম কি আদৌ ছাত্রছাত্রী পাবে এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেন বলছি তার কারণ আপনি আপনারা যদি ভিডিওটা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন দেখবেন এখানে একটা স্টেট এডুকেশন পলিসি যদি পিডিএফটা আপনার কাছে থাকবে থাকে দেখবেন বারো নম্বর পয়েন্টে প্রথম কিছু পেজের পরেই দেখবেন বারো নম্বর পয়েন্টে ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল বলে একটা পয়েন্ট আছে সেই পয়েন্টে আপনি যদি দেখেন সেখানে লেখা রয়েছে উই দিন দ্য এইম অফ বিল্ডিং আ স্কিল ওয়ার্ক ফোর্স ভোকেশনাল কোর্সেস হ্যাভ বিন ইন্টিগ্রেটেড অ্যাট হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল ইন দ্য স্টেট থার্টিন কোর্সেস আর অফার্ড অ্যাজ অপশনাল ইলেকটিভ কোর্স অ্যাজ হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল অ্যাট প্রেজেন্ট মানে বর্তমানে হায়ার সেকেন্ডারিতে মানে উচ্চ মাধ্যমিক জেনারেল উচ্চ মাধ্যমিকের কথা বলছি এটা আমাদের ভোকেশনালে উচ্চ মাধ্যমিক নয় জেনারেল উচ্চ মাধ্যমিকে অলরেডি তেরোটা ভোকেশনাল কোর্স বিভিন্ন স্কুলে পড়ানো হয় যেটাকে আমরা এন এসকিউএফ বলি যেখানকার শিক্ষকরা সরকারি নয় বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে নিয়োগ তাদের বিষয়টা এখানে বলা হয়েছে স্টুডেন্ট অ্যাট সেকেন্ডারি অ্যান্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল মে বি এক্সপোজ টু ভোকেশনাল স্কিল থ্রু সামার প্রজেক্ট সামার স্কুল ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট হ্যান্ডিক্রাফ্ট ওয়ার্কশপ এক্সেট্রা ডিপেন্ড অন দ্য জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন অফ দ্য স্কুল দেয়ার শুড বি সিনার্জি বা বিটুইন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল অ্যান্ড হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউট ফর গ্রেটার এক্সপোজার অব দ্য স্টুডেন্ট ফ্রম অল সাবজেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড সব সাবজেক্টের ব্যাকগ্রাউন্ডকেই এই ভোকেশনালটা সাহায্য করবে দ্য স্টেট মে ইন্ট্রোডিউস ন্যাশনাল স্কিল ফ্রেমওয়ার্ক অ্যালাইন কারিকুলাম অ্যাট অল স্কুল অ্যান্ড মাদ্রাসা এই পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেখানে বলছে যে এই ন্যাশনাল স্কিল কোয়ালিফিকেশান ফ্রেমওয়ার্ক ফ্রেমওয়ার্ক ইস এন এসকিউএফ যেটা অলরেডি চলছে বিভিন্ন স্কুলে জেনারেল এডুকেশনের সঙ্গে সেটাকে সব স্কুলে চালু করা হবে এবং মাদ্রাসাতেও টু প্রোভাইড ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক স্কিল অপরচুনিটিস মানে ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক স্কিল অপরচুনিটিকে প্রোভাইড করার জন্য তার মানে যদি সব স্কুলে এই এন এসকিউএফ খুলে যায় যেটা ওরা অপশনাল সাবজেক্ট হিসাবে নেবে অটোমেটিক্যালি নেবে ওদেরকে ছাত্র খুঁজতে হবে না কারণ আর্টস কমার্স সায়েন্স যাই নিয়েও পড়বে তার সঙ্গে একটা ভোকেশনাল সাবজেক্ট অ্যাড হয়ে যাবে এটা যদি চালু হয় তাহলে এবার ভাবুন তো আপনার স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিকে ভোকেশনাল যেটা চলছে অলরেডি সেখানে কেউ কোনো স্টুডেন্ট ভর্তি হবে কেউ ভর্তি হবে না কেউ ভর্তি হতে আসবে না আলাদাভাবে ভোকেশনাল পড়তে কারণ তারা আর্টস কমার্স সায়েন্সের সঙ্গে অলরেডি ভোকেশনাল নিয়ে নেবে এবং এখানে পরিষ্কার বলে দিয়েছে সব স্কুলে খোলা হবে এই এই এন এসকিউএফ স্কুল এবং মাদ্রাসাতে তো এখানে পরিষ্কার যখন বলে দিয়েছে সব স্কুলে খোলা হবে তো এক একই স্কুলে একদিকে জেনারেলের সাথে ভোকেশনাল চলবে আবার আলাদাভাবে উচ্চ মাধ্যমিক ভোকেশনাল চলবে আপনি পনেরোটা কেন আপনি পাঁচটা স্টুডেন্ট জোগাড় করতে পারবেন না শুনে রেখে দিন আগামী দিনে যতই আমাদের আধিকারিক বা আমাদের কাউন্সিল থেকে বলা হোক যে না তোমরা স্টুডেন্ট পাবে এটা ভুল কথা এই ভোকেশনাল সিস্টেমটাকে স্লো পয়জন করে মেরে ফেলার একটা চক্রান্ত চলছিল এবং সেটা হয়ে গেল সেটা যেভাবেই হোক হয়ে গেল এই বিষয়টা যতদিন না মানে এর বিরুদ্ধে কিছু করা হচ্ছে প্রতিবাদ করা হচ্ছে বা হাইকোর্ট যাই হোক যে কি কি প্রসেসে সলভ হবে আমি জানি না আমি জানি না কেন যে আমাদের আমাদের আধিকারিকরা বুঝতে পারছে না নাকি ওনারা জেনেও বুঝতে পারছেন না যে এই ভোকেশনালটাকে আগামী দিনে আর এইভাবে এক্সিস্টেন্স করানো যাবে না কারণ সব স্কুলে যদি এন এসকিউএফ চালু হয়ে যায় তারা অলরেডি জেনারেলের সাথে আর্টস কমার্স সায়েন্স পড়ে ভোকেশনাল একটা অপশনাল সাবজেক্ট নিয়ে পড়ে নেবে তারা কেন আমাদের এখানে স্পেশালি আলাদাভাবে ভোকেশনাল পড়তে আসবে একই স্কুলে যখন দুটো আলাদাভাবে ভোকেশনাল চলে তখন একটা চলবে একটা চলবে না আর কোনটা চলবে কোনটা চলবে না সেটা আপনিও বুঝতে পারছেন আমিও বুঝতে পারছি কারণ ওদের ওখানে ওদেরকে স্টুডেন্ট খুঁজতে হবে না ওরা আর্টস কমার্স সায়েন্স নিয়ে পড়বে আর ভোকেশনাল নিয়ে নেবে আমাদের এখানে কেউ আসবে না আপনি ওই বয়স্ক দু একজনকে ধরে আনবেন ওইভাবে দীর্ঘদিন ভোকেশনাল চালানো যাবে না এটা শুনে নিন এখানে পরিষ্কার বলে দিচ্ছে এফোর্ট শুড বি মেড অ্যাট দিস স্টেজ ব্রিং 
synergy between secondary and higher secondary school at uh, and the existing iti polytechnic engineering medical colleges puriskar ekhane bole diyeche eder framework dekhe nin ebar chole ashi dekhun arekta point e skill education jekhane amader system tar kotha bola hoyeche etao dekhe nin tale bujhte parben technical education technical uh, education training and skill development department adopt a three tier model of skill in the state mane oi tao rakhche tar shonge shonge dekhun etao bolche at present the, uh, here are the 278 মানে দুশো আটাত্তরটা আইটিআই একশো একাশিটা পলিটেকনিক এবং ছত্রিশটা ফার্মাসি কলেজ এবং প্রায় অ্যারাউন্ড বলছে কারণ প্রায় তো বন্ধ হয়ে যায় আমাদের একটা পারফেক্ট বলা যায় না দু হাজার ছশো চুয়ান্নটা ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার অপারেটিং ইন দ্য স্টেট মানে দু হাজার ছশো মানে আড়াই হাজারের কিছু বেশি ভোকেশনাল চলছে যেটা আমাদের এই উচ্চ মাধ্যমিক যেখানে আমরা চাকরি করি এটা চলছে এবার বুঝুন যদি অল স্কুলে সব স্কুলে ভোকেশনাল চালু হয়ে যায় এনএসকিউএফে জেনারেলে তাহলে আমাদের এই দু হাজার ছশো চুয়ান্নটা স্কুলে পনেরোটা করে স্টুডেন্ট জোগাড় করতে পারবে কেউ খুব কম স্কুলই আছে যেখানে পারবে বাকি স্কুল ম্যাক্সিমাম নাইনটি পারসেন্ট স্কুল কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে এখানে দেখুন ইট প্রোপোজ দ্যাট স্কিল ট্রেনিং প্রোগ্রাম বি লিঙ্কড উইথ দ্য এমার্জিং নিডস অফ ইন্ডাস্ট্রি এইচআই মেবি কনসিডার ন্যাশনাল স্কিল কোয়ালিফিকেশান ফ্রেমওয়ার্ক ফর কন্ডাক্টিং এ ফর ইন্ট্রোডিউসিং ভোকেশনাল কোর্সেস অ্যাজ ক্রেডিট সাবজেক্ট ইন অল আন্ডার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম আন্ডার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে এখানে ভোকেশনাল স্কিল ফ্রেমওয়ার্ককেও অ্যাড করা হবে মানে কলেজ লেভেলে দ্য স্টেট শুড বি প্রোভাইডেড কোয়ালিটি টেকনিক্যাল এডুকেশন ইন দ্য অ্যাকসেসেবল অ্যান্ড অ্যাফোর্ডেবল ম্যানার অল সেগমেন্ট অব দ্য পপুলেশন টু নট অনলি ক্রিয়েটেড পুল ট্যালেন্টেড টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশান অ্যান্ড স্কিল হিউম্যান রিসোর্সেস বাট অলসো জেনারেটেড দ্য এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড লাইভলিহুড অপরচুনিটিস ফর দ্য ট্রেন ম্যান পাওয়ার এই ম্যান পাওয়ারের জন্য এগুলো করা হবে ইত্যাদি ইত্যাদি বলেছে কিন্তু আপনি ভাবুন আইটিআই স্টুডেন্ট পাবে কারণ আইটিআই জন্য একটা আলাদা স্টুডেন্ট থাকে যারা মাধ্যমিকের পর ওখানে চলে যায় ঠিক তেমনি পলিটেকনিকও যারা উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে বা মাধ্যমিকের পর যারা পলিটেকনিক পড়তে যায় তার চলে যায় কিন্তু একই স্কুলে যখন একদিকে একটা জেনারেলে ভোকেশনাল চলবে একটু আগে আপনাদের বলে দিলাম যে অল অল বর্ন ভোকেশনাল চলবে অল স্কুলে ভোকেশনাল চলবে ঠিক তেমনি এখানেও চলবে বর্ন ভোকেশনাল তো এইভাবে যদি চলে একই জায়গায় তো দুটো জিনিস চলতে পারে না এটা একটা সাধারণভাবে সবাই বুঝে যাবে এবং জেনারেলটাই চলবে ভালোভাবে কারণ ওদেরকে অটোমেটিক ওখানে ভর্তি হবে ভোকেশনাল নেবে নিয়ে পড়বে জেনারেলের টিচারাই বলবে যে তোরা এখানেই যখন ভোকেশনাল পাচ্ছিস আবার কেন আলাদা ভোকেশনাল পড়তে যাবি এটাই বলবে সব স্কুলে এবং তারপরে কি হবে এক সময় আমাদের ভোকেশনালটা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাবে এবার ভাবুন আপনি কিন্তু আপনার স্কুলে ভোকেশনাল না চললে আপনি কিন্তু মাইনে পাবেন না কারণ আপনাদের যে আপনাদের বা আমাদের যে আপনার সামাজিক সুরক্ষার যে অর্ডারটা রয়েছে সেখানে কিন্তু পরিষ্কার বলে দেওয়া আছে যে আপনি কিন্তু সিক্সটি ইয়ার অ্যাটেন্ড মানে আপনি যদি সিক্সটি ইয়ার অ্যাটেন্ড করেন তবেই কিন্তু চাকরি পাবে আপনার মাইনে পাবেন সব কিছু পাবেন না হলে কিন্তু পাবেন না তার মানে বুঝে বুঝতে পারছেন আর এই যে আপনার কিছুদিন আগে যে চালু হলো রি রিলোকেশান কত স্কুলে আপনি রিলোকেশান করবেন একের পর একই স্কুল ভোকেশনাল বন্ধ হয়ে যাবে এই এই এইভাবে আপনি কত দূরে যাবেন আপনার বাড়ি থেকে আর কোথায় আপনার ভ্যাকান্সি থাকবে যদি বেশিরভাগ স্কুল বন্ধ হতে থাকে তো সুতরাং ভয়ঙ্কর দিকে আমরা এগোচ্ছি এগোচ্ছি কি এগিয়ে গেছি অলরেডি কফিনের দুটো প্রেক পোতা হয়ে গেছে আর দুটো প্রেক পুতলেই সব হয়ে যাবে গল্প তো এখনই সবাই মিলে একত্রিত হন নালে কিন্তু সমস্যা আরও বাড়বে এটুকু বলে দিলাম ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন